Friends, how are you all? I hope you all are doing good. My name is Mohammed Suhail and I am an English trainer. Friends, daily use sentences ka aaj tisra part hai. Isse pehle main do parts upload kar chuka hu jinhone nahi dekhe, wo YouTube pe ja kar dekh sakte hain. To aaj ke is part mein main panch mazid sentences laaya hu jo aap apni daily life mein use karke apni speaking improve kar sakte hain. Chalte hain aaj ke pehle jumle ki janib. Aaj ka pehla jumla ye hai ki Mohammed ye bolte hain ki yaar उसने खानदान की नाक कटवा दिए जी हाँ खानदान की नाक कटवाने का मतलब है बदनामी करवाना कोई ऐसा कारनामा करना जिससे खानदान बदनाम हो गया हो तो इसलिए बोलते हैं कि उसने खानदान की नाक कटवा दी है तो अगर ये जुमला इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे ही हैज ब्रॉड अ डिसग्रेस टू द फैमिली जी हाँ दोस्तों खानदान की नाक कटवाने को डिसग्रेस कहते हैं कि मैंने अपने खानदान की नाक कटवा दी है तो आई हैव ब्रॉड अ डिसग्रेस टू माई फैमिली हमने अपने खानदान की नाक कटवा दी है We have brought a disgrace to our family. अच्छा अगर टेंस चेंज करना हो तो ब्रॉड की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करेंगे मिसाल के तौर पर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो खानदान की नाक कटवा देगी तो अगर ये जुमला बोलते हैं तो हम बोलेंगे she will bring disgrace to the family. कि तुम खानदान की नाक कटवा दोगे तो अगर ये बोलते हैं कि तुम खानदान की नाक कटवा दोगे तो you will bring disgrace to the family. Okay guys, तो इसी तरीके से हम ये जुमला बोलेंगे दूसरा जुमला वो ये है कि कोई भी इमोशनल सीन देखते हैं तो हम बोले यार इमोशनल सीन देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू भराए तो आंखों में आंसू भराने का बोलते हैं टीयर्स वेल्ड अप इन माय आईज मेरी आंखों में तो माय आईज उसकी आंखों में तो इन हिज आईज टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आईज हमारी आंखों में आंसू भराए तो टीयर्स वेल्ड अप इन आर आईज ओके तो इस तरीके से जुमला ट्रांसलेट होगा तीसरा जुमला हमारे पास पैसे नहीं होते हम बोलते हैं यार आजकल मेरी जेब खाली है तो उसके लिए उसके लिए हम बोलेंगे आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज आजकल उसकी जेब खाली है तो ही इज आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज आजकल तुम्हारी जेब खाली है तो यू आर आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज तो जेब खाली को आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं ओके गाइस तो चौथा जुमला जो है वो ये है कि हम उमूमा ये बोलते हैं कि यार मेरे कान मत भरो मेरे कान मत भरो तो बोलेंगे डोंट पॉइजन माई एयर्स जी हाँ दोस्तों पॉइजन जहर को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर ये एक मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो इस चीज़ का मफॉम दिया जा रहा है कि यार जहर बोलना मतलब कुछ उल्टा सीधा बोलना तो इसे बोलते हैं कान भरना तो उसके कान मत भरो डोंट पॉइजन हिज ईयर्स अच्छा अगर आप ये बोलें कि हमारे कान भरने की कोशिश मत करो तो आप बोलेंगे डोंट ट्राई टू पॉइजन आर एयर्स तो क्या गाइज कान भरने को पॉइजन आर या माई हिज एयर्स बोलेंगे आज का लास्ट सेंटेंस जो ही जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है बाज़ अवत ये लोग गलत बोल देते हैं वो ये है कि मेरा सर मत खाओ या फिर मेरा दिमाग मत खाओ तो अब अमूमा आपने सुना होगा लोग बोलते होंगे डोंट ईट माई माइंड तो ये एक गलत जुमला है ये इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होता अगर ये बोलना हो कि मेरा दिमाग मत खाओ तो हम बोलेंगे डोंट वैक्स मी जी हाँ दोस्तों वैक्स का मतलब होता है तंग करना परेशान करना डिस्टर्ब करना तो उसका मतलब दिमाग खाना खामा खागा तो बोलेंगे डोंट वैक्स मी कि ये नहीं बोलेंगे कि डोंट ईट माई माइंड दिस इज़ इन तो अगर ये बोलना हो कि डोंट तो आप बोलेंगे डोंट वैक्स मी ओके गाइस सो दीज वर दी फाइव इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आई होप यू गाइस एंजॉयड अब आप इन पांच सेंटेंसेस की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें इससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट टिल दैट टेक केयर अल्लाह हाफिज एंड कीप प्रैक्टिस